Las Urdes, ez volt az a hely Spanyolországban, ahol Luis Buñuel híres, melesleg akkor betiltott dokumentumfilmje készült, ott, ahol még 1932-ben is sehol máshol nem látható nyomorban tengődtek az emberek. Ma a nyomort nem ott érdemes keresni, Las Urdes ugyanis ma virágzó vidék Spanyolországban. Messzire sem kell mennünk, nekünk ma is van földünk, igaz, példánk nem a spanyol helyről származik, hanem egy kis magyar faluból, kis csécsről. Műsorunk speciális kiadása ma és holnap este innen jelentkezik. Van Borsodban egy falu, ahol 200 ember számára az élet meglehetősen beszűkült. Többségüknek se munkája, se pénze, se túl sok kilátása. Nincs, ez a kis csécsiek ABC-jének első és utolsó ötletűje. Ha nem lennének többé, azt talán épp úgy nem venné észre senki, mint most azt, hogy vannak. Ez Magyarország vásárolő szempontjából legalábbis legszegényebb települése. A ma esti műsorban, a szokásosnál kicsit hosszabb terjedelemben, Kis Csécsről fogunk szólni, és a helyszínről jelentkezünk. Önök az ATV műsorát látják. Ez itt a Friderikus Most. Esti közéleti politikai műsor az ország legszegényebbnek mondott településéről, Kis Csécsről. Friderikus Sándor következik. Jó estét kívánok! A GFK csoport vásárlóerő index tanulmánya szerint, amely durván fél éve keletkezett, Magyarország legszegényebb települése ez a bizonyos délborsodi kis csécs, ahol az egyfőre jutó vásárlóerő az országos átlag harmadát sem éri el. Úgy gondoltuk, hogy ma este a falu lakóival 90%-uk cigány etnikumú, a falu előjáróival, valamint regionális és országos vezetőkkel azt próbáljuk meg kideríteni, hogy mi a helyzet, és körülbelül milyen lehetőségei, milyen perspektívái vannak egy ilyen kis magyar településnek. Tehát először ismerkedjenek meg kis csétsel. Budapestről két órányi autóútra, Tiszaújvárostól 6 kilométerre, a Sajó kanyarulatában található Kis Csécs, ez az alig 200 főt számláló zsákfalú. Meglepően jó állapotú házak, rendben tartott kertek, pedig az ország legszegényebb falujában járunk, legalábbis a GKI vásárlóerő index kutatása szerint. Nincs óvoda, nincs iskola, nincs orvosi rendelő, nincs bolt sem, sőt, még az egykori kocsma is csődbe ment. Az utcában az artézi kutak mellett mindig vannak kisebb tócsák, ezek is azt jelzik, hogy a településen élők a kútról hordják a vizet. A világgal való kapcsolatot egyedül a Kábel TV jelenti, amelyet a szegénység ellenére szinte minden házba bevezettek. A falu egyetlen közösségi helye legfeljebb az épülőfélben lévő templom lehet majd. Pályázati pénzekből egy óvoda is felépült, már csak az utolsó simítások hiányoznak. Az önkormányzat azonban ezt önerőből nem tudta finanszírozni. Pedig itt rengeteg a gyerek. Ugyan az általános iskolát a legtöbben elvégzik, de a középiskoláig a javarészük már nem jut el. Az itt élő 200 ember közül legfeljebb 10-15 dolgozik, legtöbbjük építkezéseken, fekete munkásként. A falu szomszédságában a patak és a két kis bányató ad némi lehetőséget a pénzkeresetre. Kis Csécsen többen halásznak maguk készítette hálókkal. A szegénység ellenére a hétköznapok harmonikusan telnek. Verekedés vagy bármilyen erőszakos cselekmény évek óta nem történt a faluban. Na hát akkor innen folytatjuk, itt van Kis Csécs polgármestere, Balog Tibor, Nagy Ernő a falu jegyzője, és a mai műsorhoz szakértőnek értük fel Juhász Pál agrárszociológust. Polgármester úr, tisztázzuk mindjárt a legelején, hogy tényleg nagyon szegény Kis Csécs, pontosabban önök is annak látják Magyarország legszegényebb településének, mint ez a bizonyos vásárló erőfelmérés? Lényegében igen, az eléggé szegény a településünk, csak viszont én úgy érzem, hogy a környezetünkben mérlegelve vannak még szegényebb emberek is a mi településünkön kívül. Tehát itt a környéken van igen, ennél igen, szegényebb igen, települések? Igen. igen. Uh -huh. Ö, el tudnál magyarázni, hogy mitől válik szegényé, pontosabban mitől válik kilátástalanná egy ilyen kis falu sorsa? Miért nincs pénzük az embereknek? Miért nincs pénze a falunak? Ha egyáltalán ez a kettő így igaz? 
Én azt hiszem, hogy meg is adta erre a válasz, hogy miért nincs. Azért, mert nem tudnak dolgozni, nincs munka lehetőség, ha van is, ott a roma közösség, a társadalom itt ki van zárva sajnos. 90 százalék, hogy mondtam, a faluna van, igen. roma. Én nem akarom visszasírni az egypátrendszert, mert távol áll tőle, de amikor az egypátrendszer létezett, ez a településen, ez lakott településnek az embereit, kérem, mondhatom azt, hogy a 98 a dolgozott. Az látszik, azt hiszem, az épületeken is, ami hát itt a meglévő épületek, lakások vannak, és hát egy kicsit most már ugye el vannak amortizálódva. Hát azért akkor... ezt nem mondanám, sok hát magyar de... településen jártam, de ilyen szép utcákat, ilyen rendezett portálokat ritkán de... látni. Igen, de ezt megelőzően még szebbek voltak, mikor dolgoztak az emberek. Uh -huh. Igen, mert volt másabb lehetőség. Hát ezt tudni kell, hogy ugye a tisztasághoz, a környezet rendben tartása nem kell milliómosnak lenni, de ez lakott településnek a emberei kérem, Szeretik a rendet, a tisztaságot. És mondja, miért nem lehet ide vonzani szolgáltatásokat? Hogyhogy hogy nincs itt, hát mondjuk iskola, óvoda nincsen. De hogy, hogy nincsen itt mondjuk egy üzlet például? A bolt, bár boltra gondolt. Igen, élelmiszerüzlet. Hát sajnos ez már régóta, már egy pár éve így van a településünkön, hogy itt eljön a boltos, és nem találja meg a számítást. Hát most is volt itt Zsoltszáról egy, és sajnos elment, mert Sokan megvannak már szokva a lakosok, hogy elmennek más településre, Kiszújvárosba, Kesznyéten, meg Ginincsen. Tehát nem érte nagyon... meg azt mondja? Kérem? Nem érte meg azt mondja? Igen, nem érte meg neki. Nem érte meg. Ugye, ha nem jön be a számítás, akkor egy vállalkozó biztos nem fogja a vállalkozását folytatni tovább. És akkor, ha valaki vásárolni akar, akkor a legközelebbi faluba, vagy mondjuk a legközelebbi városba Így, megy be? Tiszó... Mi ott a Tesco-k, ugye a nagyobb boltok, ABC, egyebek ott megnyíltak, a Tesco, ugye, a Penny, egyebek mennek is, ugye, mert nagyobb a választási lehetőség, mert kevesebb a pénzük, és ott olcsóban hozzájutnak a, a mindennapi élelmiszerek. A falunak van egy körjegyzője, három falunak tulajdonképpen Igen. körjegyzője, Nagy Ernő. Meg tudja elmondani, bár csak néhány hónapja van itt, egy-két hónapja, ugye, Kis Csécsen, hogy miért Európa falu, Kis Csécs? Hát tulajdonképpen Európa része, kis csécs is, tulajdonképpen. Hát, Na de ezt csak úgy nem szokták adni, nem, aki nem Európa szokták, vagy amely falu, Európa falu azért valamit csécs, csinált. Az egyik ország egyik leggazdagabb kis térségéhez tartozó település, Tiszaújvárosi kis térség, ugye, és hát ezzel összefüggésben kapta ezt a címet. Tehát ráadásul Hasonlóan... ide mondjuk 6-8 kilométerre Tiszaújváros az ország egyik leggazdagabb települése, ugye? Igen, igen. Azt igen. mondja. Hát akkor különösen értedetlen ez a nagy szegénység. Tulajdonképpen itt egy nagy szakadék tártong, mivel Tiszaújváros ugye egy iparilag fejlett település, Kiscsércsen pedig mindössze sen a körjegyzőségnek egy kirendeltsége működik két fő köztisztviselővel, egy főállású polgármester és egy főállású falugonnok, és ezen túl amennyi közharcú, közcélú munkást tudunk foglalkoztatni, ami általában maximum tíz fő. Tehát Na de a... miért Európa a falu? Hát, ezt az Európa falut, hogy tulajdonképpen miért kapta ennek, nem volt ilyen a része sem még. Polgármester úr? Mert... Azért, mert a közösség a térség itten bőstől kezdve kesznyéten el lezárva, ugye itt egyforma mérlegelésre tették a településeket, és azért kaptuk meg mi is ezt a nevet, ezt a címet, ezt a ja, tehát nincsen címet. különösebb magyarázat nincs, ennek. Nincs, nincs, nincs. Uh -huh. nincs. És mondják, sokan jönnek, mennek itt? Tehát magyarul sokan jönnek ide, és sokan költöznek is el, vagy hogy van ez? Hát ezt nem mondhatnám. Nem. nem, nem, nem. Nem jellemző a településünkre. Na most akkor hagyd szólítsa meg Juhász Pál szakértőnket, a szegény, illetve az elszegényedő falvak, mert ugye ez műsorunk témája sorában, hova tartozik tipikusan mondjuk Kis Csés? Egyáltalán mik a kritériumai manapság a szegény falunak, és mi szokta megváltoztatni a hát, sorsukat? Nem tipikus, hogy viszonylag jó adó, csak alföldi térségben van. Ami tipikus, hogy ez is egy nehéz, nehéz közlekedési helyzetű falu. Tehát vízjárások közé van zárva, a körülmikor hol jár, hol nem jár, kesznyéten el van rejtve, és ott azon a híd, szűk hídon lehet átjönni, és csak úgy lehet állni Tiszaújvárosba. Igen, itt van még egy falu Igen. közben. A, ugye ez egy uradalmi falu volt, és a, amikor a 60-as, 70-es évben a lehetőségek bővültek, innen a régi emberek elmentek, éppen azért, mert az Isten háta mögött nem lehet boldogulni. És akik ide jöttek, azok is törekvő emberek, de azért jöttek ide, mert már akkor itt nagyon olcsó volt ide jönni. E, és ez a, ugye, tehát ezért van, hogy, hogy a régi kapcsolatuk el megszűntek, mert új a lakosság. 
A másik pedig az, hogy a 70-es és a 90-esek közt átalakult az ipar. Egyszerűen jóval kevesebb ember kell ma az iparnak, mint 20 évvel ezelőtt, és jóval képzettebb. És hát az, amit itt a Kádár rendszer visszasírja a polgármester úr, az valójában azért van, mert akkor egy olyan ipar tartottak fönn, amelyben nagyon sok, hogy mondjam, én hozzá nem értő embernek is volt helye. Egy mai iparban nincs. Mondjuk szociológiai lehet azt mondani, hogy Kiscsécs valóban az ország legszegényebb települései közé tartozik? Én is ismerek szegényebbeket. Egyébként mi egy szegény település kritériuma, kérdeztem az imént is. Gyakorlatilag az, hogy ne lehess, szóval, hogy mondjam, rendszeres jövedelemhez nehéz lehet legyen onnan jutni, ugye? Most valójában a hegyek közt vannak jobban kiszolgáltatott faluk, mint Kiscsécs, de Kiscsécs helyzete nem jobb, nem sokkal jobb azoknál. És ott sincs, tehát általában egy szegény településen nincs iskola, nincs óvoda, nincsen bolt? Ö, olyat nem láttam, hogy nincs legalább egy bolt kocsma kompozíció, bevallom, hogy ebbe egyedül áll Kiscsécs. Bár, Kisebbek vannak, tehát százfű alattiak vannak ilyenek, de százfű fölött itt én nem láttam más. Lehet úgy a kérdést föltenni, hogy struktúrálisan, és akkor finomítok talán a kérdés élén, ki a hibás az ilyen állapotokért? Ha egy település lakói mondjuk, és vezetői tehetetlenek bizonyulnak, mert ugye mit tudnak tenni az adott helyzettel, hogy saját körülményeiket kicsit följebb tornázzák, tehát kirángassák a mélypontról, hol szokott lenni a baj? Tehát mi a baj? Az, hogy többféle baj van egyszerre, nem ritkán van egy oka egy dolognak, hogy az egyik ok az bennünk van, ki mindjárt magunkat féltjük, magunknak keresünk jobb helyet, és a szerencsétlenebbek kell nem nagyon törődünk, inkább elhúzódunk tőlük. A második baj ugye ott van, hogy a Kádár rendszer előtt és után mi nem néztünk szembe azzal, hogy egy modern gazdaságba egészen másképp szoktatott emberek kellenek, mint hogy mi szoktattuk magunkat. A harmadik baj nyilván ott van, hogy hagyjuk, hogy tulajdonképpen Ele, nem eleve rossz közlekedési helyzetű falu, mégis rossz közlekedési helyzetű valljon. Hogy nem működjön a körömikomp, hogy szűk legyen az átjáró kesznyétenbe, tehát hogy földrajzi kizáródások jöjjenek létre. Amikor én általános alanyt használ, tehát azt mondja, hogy nem hagytuk, nem engedtük, akkor kire gondol? Mindjájunkra. Hát de, 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 de én mit tudok tenni ezért? Ez egy borzasztó, nyilván mivel nem találkozik a, a kiscsécsiekkel, ezért semmit. De a, mégis minnyájunkban ott van, hogy a, nagyon a saját bajunkkal törődünk, és aki nem tud megkapaszkodni, hát Istenem nem tud megkapaszkodni, elmegyünk mellette. Ez, ilyen, ez nem csak moralizálás, a munkahelyek kialakításánál, a partnerkeresésnél, a lakóhelykeresésnél, mindenre igyekszünk elhúzódni a nem boldogulóktól, végül is ők magukra maradnak. Szóval intézményeket hiányol, pénzt hiányol, vagy mit? Nem, emberi magatartást. E, szóval Ugye, Meg akarom minden áron azok, érteni, azok a és keresem a saját felelősségemet. Meg tudtak kapaszkodni, ugye azok, bár így, ha köz, rossz közlekedés helyzet van, meg tudtak kapaszkodni, azért tudtak megkapaszkodni, például, mert újra tudtak éleszteni például egy banda szervezetet, amelyik építőiparban, mezőkösökszázó munkába, olyanféle gyárakba, ahol egyenetlen a terhelés, be tudnak kapcsolódni, szervezetten ki tudnak menni. Na most, tehát ezek tudtak csak megkapaszkodni a közlekedésből kiesett falvak közül, ahol ilyen kialakult. És ahhoz, hogy egy ilyen kialakuljon, ahhoz bizalom kell, hogy fogadják őket. Ahhoz bandagazdák kellenek, akik átlátják ezt a dolgot. És ahhoz kell belül is bizalomnak lenni, hogy rábírják az emberek bízni magukat. Uh -huh. Ha ez nem jön össze, ezek a véletlen bizalmi szálak nem jönnek össze, akkor magára maradnak, magukra maradnak az emberek. Jó, köszönöm szépen egyelőre, de mindjárt folytatjuk. Most akkor menjünk egy lépéssel bejebb a kiscsécsi viszonyok megismerésében. Tulajdonképpen két élethelyzet következik, két család sorsán keresztül. Képzeljék el, hogy rettegve ébrednek minden reggel, és ugyanezzel a rettegéssel fekszenek le este, miből adnak enni az öt gyereknek. Egy asszony ezzel a kérdéssel kell és fekszik. Kis Csécsre. Itt, Itt születtem, igen. 
Mikor? 71. november 5-én. Ez akkor azt jelenti, hogy 36 éves? Igen. Fiatal ember. Hány gyereke van? Nekem öt. Egymás után jöttek? Hát két és fél évre lett. Rihár, 16 éves. Bettina megint két és fél évre lett. Már a másik egy év, másfél évre majdnem. A két legkisebb. Fiúk, lányok vegyesen? Négy fiú és egy lány. Tervezték, hogy Nem. így lesz? Nem. Nem. De hány gyereket akartak? Én legalábbis kettőt szerettem volna. Így jött. Nem védekeztek? Nem. Miért? Fiatal. Nem értem. A fiatal fejje. Szokták mondani az idősebbek. Azt hitték, hogy jobb lesz, nagy család lesz. Nem bántam meg csak annyi, hogy ez a viszonylat, ez a munkanélküliség. Ez az egy. Ez nehézé teszi az ez, ez, ez nehézé teszi minden fele. Ugye a hivatal hiába próbálna segíteni, nem tud, mert nincs rá keretje. Például a nehéz nagyon a téli tüzelő. Maga dolgozik valahol? Én nem dolgoztam sehol. Soha? Hét hónapot dolgoztam a hivatalnál, sehol nem dolgoztam. Az ő gyerekkel voltam itthon. Szakképzettsége van? Nincs. És a férje? A férje egy nyolc általános, neki nincsen szakmája, de sok minden hezért. Például? Hát a barbeton szerelőként dolgozik, de ért hozzá. Hát a járólapot, ilyen kömmös munkákat legtöbb részét érti. Tehát segédmunkákat Igen, vállal? Igen, segédmunkákat. És milyen rendszeresen dolgozik a férje? Hát eddig rendszerességgel dolgozott, de mióta tavaly szeptembertől beteg lettem, azóta így vagyunk. Hogy? Ilyen nehéz állapotban. Mi a baja? Hát az én bajom depresszió. Kisebb depressziót kaptam. Tavaly? Tavaly szeptember végén kórházba is kerültem. Annyi, hogy rám jönnek ezek a rossz létek, úgy, mint a múlt héten is. A gyógyszeremet nem tudom kiváltani, amit rendszerességgel szednem kéne. Nincs rá pénze? Hát nincs rá pénzem. Ugye meggondolom, hogy most kajára költöm, vagy mire költöm azt a pénzt. Vagy a gyerekeknek ruházatra. Mennyi pénz jön össze egy hónapban? Hát a 120 ezer forint. Összesen? És ez segélyekből, meg egy kevés a férje alkalmi munkáiból? Igen, abból csak. Csak abból jön. Mennyi a havi rezsie? A havi rezsim? Hát az a 30 ezer, 40 ezer forint. Az a vízdi, áramdi, ugye? Igen. És akkor marad mondjuk 80 ezer forint arra, hogy étkezzenek? Igen. Meg a ruházat. Uh-huh. Most például ez a végelszámolás is. Milyen végelszámolás? Hát a villany, ami most megjött, hogy Na most abból is, hogy mi lesz, hogy lesz kifizetve. Sok az adóságuk? Hát sajnos elég sok. Mennyi? Hát a 60. 60 ezer forint? Még a többi nem is számoltam hozzá. Milyen többit? Hát, a fiamnak volt most 80 ezer forint büntetése, most azt is fel kell már elsétől, azt is rakni kell 5000 forintjával. Miért Uzzal... kapott büntetést? Hát, elment az erőre pályér gyerek, és elkapták az erdészek, és azok megbüntették 45 ezer forintra. Fát lopott? Igen, hozni akartak. Ugye nem volt miből venni. Ugye én nagyon sokáig feküdtem, és ebből lett neki ez a büntetés. Na de azt mondta, hogy vannak még tartozásaik a különböző szolgáltatók felé. Víz. Igen. Még azt nem is számoltam bele. Azok nincsenek bele számolva. A vízműveknek mennyivel tartoznak? Annak 200 ezer forinttal. Benne van a kamat. 
200 ezer. Igen. Áram? Az áram 190 ezer pont, hogy most mondták. Annyi az elmaradt? Igen. Vagy befizetett a számla? A végelszámolás, már ez már a végelszámolásra együtt uh-huh. van. Az, hogy törleszék, ahhoz kölcsön kell kérni? Hát majd megpróbálom, bemegyek Miskolcra, hogy hát, ha megengedik részletre. De az nagyon kemény lesz, az biztosan. Havonta hány szor vásárolnak be? Hát a 20 ezer forint, ha hússa, ha nem, akkor nap az egyik napról a másikra. Ha nagy bevásárlást csinálnak, az 20 ezer forint körülbelül? Hát, amennyire hússa, igen. És minden nap főz? Igen, minden nap friss kaját főzök, igen. Ezt igénylik a gyerekeknek igen. a férje? Tegnap mit főzött? Tegnap borsós tészta volt, egyszerű volt, neki teje volt. Nekik felvágotta, a kicsi válogat, a nagyfiú is válogat. Mi között válogathat? Hát, ő, neki a pixalámi és mik. Az kellene? Meg a drága felvágottak, klángor, kolbász és mik. Ők. Azt megengedhetik legalább néha maguknak? Hát, ha pusai megveszem nekik. A hónap végéig nem tart ki? Nem. Nem. És akkor mit csinál, ha elfogy? Akkor kérünk kölcsön. Vannak, akik itt adnak? És mennyi kölcsönt kértek eddig? Eddig mondom, 60 ez a 60. Ja, ez a 60 ezer. Igen. Van olyan, hogy a gyerek vagy a gyerekek kérnek valamit, és nem tudja megvenni? Van, van, persze, hogy van. Mit Mi? nem tud megvenni nekik? Hát például tenap ide járta a jégkrémes, kérték, hogy vegyek jégkrémet, nem tudok venni. Megértik? Nem értette meg Miklós. Ki Miklós írt. A gyerekekre körülbelül mennyit kell havonta költeni egyre-egyre? Már most is kéne nekik nyári cucc, minden. És sajnos nem tudom megoldani, hogy miből lesz, mi lesz, hogy lesz. Azt már végig gondolt, hogy körülbelül havonta mennyi pénzből jönnének ki viszonylag kényelmesen? Hát kényelmesen, amit én gondolnák, amit szeretnék, ez a villanytartozás is megoldana minden, a 200 ezer forint. 200 ezer már elég lenne. Elég volna. De erre remény sincs. És emiatt lett depressziós? Igen, emiatt. Én nagyon fejtrom majd idegesítni magamat, hogy már, már, én, már nekem már nekem itt végem lesz ebből a villanszámlával is hogy ebből mi lesz, hogy nem tudom nekik megadni, és engem ez bánt. Hogy menne az ember dolgozni, de nincs hová. Ugye van két nagyfia, Igen. meg egy egyre nagyobb lánya. Igen. Mi lesz belőlük? Hát én szeretném, hogyha a lány, lány vinné valamire, mert ő járt iskolára, az iskolába. Hát ő szeretne van a kűrös lenni, vagy fodrász lenni, mert nagyon el van rá számba a tanulásra. Arra Ri- van itt igény? Van. Rihárdő burkolónak készül, hát reménykerek benne, hogy lesz belőle valami. Hogy Laci mit tervez? De már ő is ebbe a munkanélküliségbe, már ő is bele van. Ő a legnagyobb. I, ő, igen, igen. És ő hány éves? Ő 19 lesz szeptemberben. Ő a 8 általános után tanult valamit? Nem, ő a 9 osztályt teszi ő is le, meg tenni a 10 is le fogja még tenni, hogy tudjon, lehet, hogy még szakmát is fog tanulni. Azt mondta, hogy fog tanulni szakmát. Van elképzelése, hogy mit? Hát így nem beszéltem vele még róla, mert Nem lehet, mert azt mondja, hogy ez, ez, nem, ez nem élet. Azt mondja, hogy ez nem élet? Ez nem élet, azt mondja. Hát ez szó szerint ez így, hogy ez nem élet. Mert kérdeztem tőle, hogy múlkorában viccből, hogy te meg akarsz 
mondom, nősülni, vagy valami ilyesmi. Isten őrizze, ne szálkávas tart ő ezt, azt mondta. Miért? Ő nem akar így élni, azt mondta. Itt vagyunk, ezúttal Kis Csécsről, ebből az alig 200 lelket számláló Borsod megyei faluból jelentkezik műsorunk ma és holnap este. És akkor most, ahogy a reklám előtt, most így utána is bemutatok önöknek egy családot, egy másik családot, egy másik életet a házfalak közé zárva. Generációk, amelyek egyedül a sorsukat örökítik azokra, akik utánuk jönnek. Egyebük nincs. Mikor kerültek össze? Hét évvel ezelőtt. Hét éve? Hét ja. évvel ezelőtt. Már hét éve? Hét. Uh-huh. És hogy történt? Hát augusztus 20-án. Augusztus 20 volt, a szomszéddal elmentünk Kónodba, ott valami bál lett volna, ott nem jó volt. Mondták, hogy megyünk el útra, ott is valami útszabá volt, és úgy is mentünk ott össze. Szerelem volt első látása? Hát mondjuk rá. Igen? A felesége részéről is? Erről mosolyog? Nem. Nem? Ha nem? Hát kicsit később kialakult. Uh-huh. Mit csinálnak? Mit dolgoznak? Én gyesem vagyok. Hát én meg a falu népét hordozom. A falu népét hordozza? Az hát mit igen. jelent? Hát vásárolni, stb. dolgok. Kórházban. Tehát Ön vásárol azoknak, akik ezt igénylik? Ö, nem, én elviszem őket. És mennyi egy fuvar? Hát Tiszújvárosban 2000 forintért szoktam menni, Miskolcra négyet. 4000 forintért? Igen. Ha meg is várja azt, akit bevisz? Igen. Egy nap hány fuvar van? Ó, sok. Akkor viszont jól keres, nem? Nem. Hát a sok fuvar van. Ö, sokat teszik az autóm is, meg szinte bele is kell tennem, hogy nincs rajta semmi. Akkor miért csinálja? Hát, mert jönnek és akkor rendesen nyaggatnak, hogy vigyem őket. Van, mikor össze is esznek. Azon, hogy kit vigyem. Igen, van, van ilyen is. Van valamiféle szakképzettsége? A személy is vagyonőr. Mennyi idő alatt lehetett vagyonőrré képződni? Egy öt hónap. Aztán. És kapott utána vagy önőri munkát? Ö, nem. nem. Azóta se dolgoztam benne. De próbálkozott? Igen. Meghirdették, és aztán oda ment, és nem kellett? Így van, nem. Vagy betelt, vagy mit tudom én. De hát ez szerintem azért, mert roma vagyok, és nem nagyon kell. Itt ebben a házban, ahol laknak, igen. itt tulajdonképpen három generáció is él, vagy hogy van ez? Igen, igen. Én a zöcsém, ennek is van családja, meg anyámék. Tehát önök az öccse családja, meg az édesanyja? Ezt a házat maguk építették? Nem, ő a édesanyja, még ő szoszporra lett építve. Önök hogy élnek? És mennyi pénzből egy hónapban? Hát egy hónapban össze viszont 6, 65 ezer. Annyi tudnak? Annyi. Nem megkeresni, hanem az miből jön össze? Hát ez a családi pótlékgyes, meg a, az én szociális ügyem. 65? Az egész. Jó for... Hát ö, 70, 70. Az nem sok. Hát nem. Ez 
Ez egy összetartó falu? Igen. Igen. Összetartó. Hallom, hogy itt szinte mindenki mindenkinek rokona? Igen. Ezt hogy kell érteni? Hát a 80 százalék a balok a falunak. És akkor szegről végről rokonok is? Így van, így Nem van. csak névrokonok? Nem, Nem rokonok. rokonok is vagyunk. És általában egy családnál sok a gyerek? E, igen, van. van. Mert maguknak csak kettő van? Kettő. Hát igen. Itt megálltak? Hát, ö... Megállnánk. Csak? De csak szeretnénk építkezni, és ahhoz kell a három lesz. gyerek. Ahhoz, hogy építkezzenek Igen, három gyerekkel? A, a harmadik gyerekre tudják a vállalkozók elvállalni a házat, mert kettőre nem érni meg nekik elvállalni. Két gyerekre nem jár annyi pénz, hogy egy normális házat össze tudjanak hozni, hanem a harmadik gyerek az kap a legtöbb pénzt, és a három gyerek után tudják elkezdeni a lakást. És akkor a vállalkozók rögtön ráteszik a kezüket a szocporra? Igen. Hát ők kulcsátadásig megcsinálják a lakást. Önök megkapják az államtól, vagy pedig már rögtön a vállalkozónál van ez a pénz? Ö, hát ez úgy van, hogy a vállalkozónak el kell kezdeni a lakást a saját pénzéből, és akkor minden mondjuk falhúzás után kap egy részletet, utána megint, és akkor hát ő neki a zsebére van egy persze. Mennyibe kerül egy ilyen ház, mondjuk, amiben úgy két-három gyerekkel lakni lehet, vagy szeretnének? Hát ez a három gyerekre azt hiszem 3 millió 600 ezer forint adnak egy lakás felépítésére. A 3 millió 600 ezer forint egy ház, abból a szocpol mennyivel járó, vagy ahhoz a szocpol mennyire járó hozzá? Hát, hát az mind megvan, az, mind megvan, az abból épül, igen. Aha. És ezt most, hát ezt most ez a vállalkozón függ, hogy mennyiből hoz össze. Hogyha össze hoz a két millió ötből, akkor a többi a nyeresség neki. Ezt így csinálják, hogy így bevállalnak van. egy házat, így van. tudják, hogy a szocpol a három gyerek után jár. Szerződéssel megegyezünk, hogy mit tesz bele a házba, és akkor azt neki meg kell csinálni. Többen is építkeztek így már a faluban? Igen, igen, igen. Szinte szerintem itt mindenki. Majdnem mindenki így van. Uh -huh. Autón kívül még miük van? Semmi. Semmi. Ezt is nagyon-nagyon nehezen tudtam megvenni. De TV rádió azért van, ugye? Persze, Igen, persze, persze ezek van. Balatonon jártak? Nem. nem. nem voltam. Moziban, színházban jártak? A régen. A régen. A régen voltam. Már. Hány éve? Hát, vagy megmondom, őszintén, vagy négy éve. Uh -huh. Mi lenne a legnagyobb vágyuk vagy álmuk? Nekem egy ház. Hát, uh, egy ház. Milyen lenne az a ház? Fú. Hát szerintem őszintén, hogy mégis Én nekem mindegy volna. lenne, nem vágynék nagy házra, csak hogy tudnám, hogy a sajátom. A sajátom. Hogy az enyém, hogy azt csinálok valamit, akarok, külön vagyok. Nekem az. Az lenne minden? Igen. Nem vágyok én nagyra. Szóval ez a világ úgy van kitalálva, hogy a létfenntartáshoz szükséges dolgok, ugye árucikkek, és többnyire azok pénzbe kerülnek. A pénzt az emberek óriási többsége csak munkával tudja megkeresni, ha pedig valaki életben akar maradni, muszáj munkát találnia. Az imént bemutatott, reklám előtt látott egyik kis csécsi, meg ez a most látott házaspár, ifja Balog Lászlóné, valamint Balog Mihály és élettársa, mert talán az ő helyzetük jellemzi a többi kis csécsit is, nem tud dolgozni, noha mindhárman fiatal munkaképes emberek, csak hogy az egyiket, az öt gyerek, a másikat az előítéletek akadályozzák abban, hogy munkát találjon, mint Hallható. Ismét polgármester úrhoz, Balog Tiborhoz fordulok. Tud-e abban már, mint a munkai megteremtésében segíteni az itt élőknek a falu? Hiszen én azt láttam, nem csak ebben a két beszélgetésben, hanem akikkel itt szóba álltam, illetve akik velem szóba álltak. Szóval hogy itt a, a legnagyobb gond a munka hiánya. Hát sajnos ez jellemző a környező településekre is, ahol a, ugye munkát nem tudnak biztosítani. 
Van egy-két vállalkozó a környező településen, akik fogadják a itteni lakosokat is, úgynevezett csirkésnek nevezik ezt Sajnos nálunk ez ugye nem egy jellemző dolog, hogy nincs vállalkozó, semmi lehetőség. Egyen, a, falu, a... a falu vezetői semmit nem tudnak tenni? Akár, nem. hogy egy ilyen vagy másik ilyen nem. vállalkozóval fölvegyék a kapcsolatot, és megpróbálnak a munkaerős köztük valamiféle viszonyt létesíteni? Nem, sajnos nem. nem? Ők nekik nem Próbálkoztak? Lehet, igen. Nem lehet diktálni, hogy kit, milyen szemét tudunk ígérni, meg ajánlni. Nem Amit lehet. mivel próbálkoztak önök? Hát például volt olyan is, hogy Tiszújvárosba átmentünk, és szeretünk volna ottan e, ilyen munkalehetőséget ki bányászni, de sajnos azt mondották, hogy mivel, hogy alul kvalifikált emberek, így sajnos nem tudják őket fogadni. De vannak olyan vállalkozók, hogy eljönnek, kocsival elviszik ilyen jobb akaró embereket, akik odaadják magukat a munkának. És ez is alkalmi viszik, munkákra? Sajnos igen. Csak ez alkalmi. ilyen zsebes munka, gondolom. Oda viszik, egy nap dolgoztatják, igen, és igen. aztán aznap igen, fizetik is igen. őket. Igen. Hát van, aki folyamatosan tud dolgozni hónapokat aki jobban ugye, dolgozik. De ezek is ilyen úgy úgy segédmunkákra, ugye? Van, aki segéd, de van, akivel szakmunkát végeztetnek. Aki, mint mondott is itt a Baloglászon, hogy ugye betonszerelő, meg egy kőműves munka, egyebek. Visszatérve arra, amit ön kérdezett, hogy itt kérem, ez, mi be tudunk segíteni. Egyen, mint a közcéli közhasznú munka, ami adva van nekünk lehetőség, jobban a közcélú munka van csak. Az mit jelent egészen pontosan a köz... azok kedvére, akik ezt nem értik? <coughs> kérem. Akik nem értik, hogy magyarázz el, kérem, mi is ez a közhasznú munka? A közcélú munka az, amikor itt a közterületen a, lak a lakosság, már a településnek a közterületét tudjuk gondozni, ápolni egyebek. Szóval ez itt egy ilyen rendfenntartás. Most a közhasznú munka ez olyan, hogy az külön meg kell pályázni, ahhoz kell önerő is, és sajnos többször nem tudunk ebbe bekapcsolódni, mert az önerőt nem tudjuk biztosítani. Ez, ez egyébként nem... önöktől, vagy személyesen öntől függ, hogy kinek ad ilyen munkát? Nem, nem. A lehetőségtől. A lehetőségtől. Mert nálunk, ha van egy éves szinten, van, kapunk 3 millió forintot, hogy kérem, én tudok havonta foglalkoztatni három, négy, öt embert. Értem, de a lehetőséget valakinek el kell osztani az ön akkor, ha jól értem. Igen, igen, én Ezt vagyok. És akkor én kérem, ez ilyen forog. Két hónapot dolgozik, három hónapot, mikor, hogy, mennyit. És azért mennyi fizetés jár körülbelül? Hat órás munkával van, hogy mennél több ember tudjunk bekapcsolni a vérkeringésbe. És hát a minimál bérnek a, a, azt hiszem, 40... Negyven... Egy, Juhász, 40, 3, 42 ezer forint havonta. 3 egy része, igen. igen. Na, de így Hagy, egy igen, pillanat, tessék. hagyd mondjam ezt is. Na most itt van egy olyan probléma, mióta itt ugye létrejött ez a olyan, hogy össze lett kapcsolva a, két, a családba a két főre jutó jövedelem, a szociális segélyfelosztás. Itt mindegy, hogyha dolgozik valaki olyan dolog, hogy a férj uram meg a feleség, ott kérem, akkor a minimál bérnek a háromnegyed részét kapja meg, az 56 ezer forintot. Ha a férj uram elmegy dolgozni, az asszontól elveszik a szociális segélyt. Na itt van az, amikor meggondolják azt, hogy igenis dolgozzon, vagy ne dolgozzon. Hadd kérem meg Juhász Pát, hogy értelmezze ezt a számunkra, tehát hogy hogy van ez? Arról van szó, hogy a család jövedelmét együtt nézik, ha a házas pár egyik tagja kapott munkát, a másik elveszti a segélyjogosultságát. Szó uh -huh. szerint. Hadd kérdezem, mert meg, ha a szó önnél van, hogy a probléma nyilvánvalóan nem a rendszerváltással kezdődött, hanem hát jóval előtte is jellemző volt. Figyelnek-e erre, vagy figyeltek az elmúlt 50 évben, de mondjuk különösen az elmúlt 17 évben? Szóval felzárkóztatás ügyben mi történt itt az elmúlt évtizedben? Igaziból már a hatasek végén az ilyen falvak helyzete problémássá vált, hiszen ahogy mondtam, itt épp az a groteszk, hogy törekvő emberek jöttek a régiek helyére, akik végre parasztokká akartak válni, de akkor akartak parasztokká válni, mikor erre már nem volt esély, vagy mikor már egy hagyományos paraszti létből nem lehet igazán megélni. Most ugye a rendszerváltás előtt úgy törődtek ez, hogy próbáltak ipar csinálni. Kezdjét ember melléküzemet, vagy Tiszaúlyi városba kire, eh, behordan embereket, csak ez az iparcsinálás és zsákutcának bizonyult, mert közben a világipar a más szerkezet felé ment, és a 90-es évben kiderült, hogy az a fajta ipar, amely sok emberrel dolgozik, az nem megy. Lehet, hogy durván kérdezek, mennyire cigány probléma ez? Tehát mennyire járul hozzá a kiscsécsi állapotokhoz, hogy ők cigányok? Hozzájárul, de alapvetően nem. Tehát a kiscsécsi probléma alapvetően nem cigány probléma, így gyakorlatilag például 
távoli tanyavidékekről, vagy cselételepekről elindult emberek tömege járt úgy, mint a kis csécsiek, függett attól, hogy cigányok vagy nem cigányok. Tehát elmentek egy kiürülő nagyportás faluba, mert végre rendes portákba akartak jutni, de éppen azért ment onnan az erődi lakosság, mert onnan már modern viszonyok, nem lehet boldogulni, tehát bementek egy zsák utcába. Uh-huh. Értem. Most itt persze nehezíti a dolgot, hogy ők cigányok, mert a bizalmatlanság, hát ahogy kiderült az interjúból is, ugye végül is az ember helyet a világba kapcsolatokon át talál. Nyilvánvalóan akinek jobb helyzetben lévő emberekkel könnyebb kapcsolatot építeni, az könnyebben talál a világba helyet. Egy cigány falunak jóval nehezebb, ha el van választva a világtól, megtalálni azokat a kapcsolatokat, ezzel a bizalmatlanságot fel tudja oldani. Értem. Bajnai Gordon fejlesztéspolitikai kormánybiztos is rászánta az időt, hogy ma, illetve holnap este velünk legyen itt Kis Csécsen, mert talán itt közvetlenül jobban megérthető, hogy egy ilyen leszakadt települést hogyan lehet felzárkóztatási, meg egyéb pénzekkel segíteni. Szóval ugye az unió részben, ha jól gondolom, és majd ön kiigazít, hanem azért ad pénzt az ugyanon csatlakozott országoknak, hogy ezeknek az ellehetetlenült térségeknek a helyzetét megoldja, integrálja a fejlettebb régiókhoz. Hogyan történik mindez? Az Unió kiszámolja, hogy egy-egy országra ilyen kvóta alapon az uniós adófizetők pénzéből mennyi jár Magyarországnak. Összesen minden célra, nem csak erre a célra, kb. 8000 milliárd forint jár a következő hét évben. És akkor az adott országnak kell megtervezni, hogy mik az ő legnagyobb problémái, mihez akar nyúlni legsürgősebben. Na most Magyarországon is készítettünk egy ilyen tervet, ez ugye az Új Magyarország fejlesztési terv, amiről sok szó esett közelmúltban, és amit éppen néhány hete írtunk alá az Unió képviselőivel. Ebben ez két célt jelölünk meg, az egyik a foglalkoztatás növelése, pont arról szól, amiről polgármester úr is beszélt az előbb. Szóval Magyarország nagyon-nagyon hátul kullog az uniós országok sorrendjében abban, hogy milyen mértékű a felnőtt lakosság foglalkoztatása. Mi a 57-58 százalék körül vagyunk, az Unió átlaga 65 százalék, és ezt ők is kevésnek találják, 70-re szeretnének. Akár felmenni. még az újonnan csatlakozott országokhoz képest is a sor végén kullogunk? Hát így, így van, tehát a velünk együtt csatlakozott 10 ország közül, ha jól tudom, a nagyobbak közül legalábbis csak Lengyelországban picit mögöttünk, a többieknél magasabb az átlag, és hát a most belépett Románia és Bulgária van kicsivel alattunk. Igen, a felszárkóztatási pénz az mire való? Amit így neveznek, hogy felzárkóztatási pénz. Lehet, hogy ez persze hivatalosan nem így hangzik. Kohéziónak hívják, hát az magyarul ugyanazt jelenti. A felzárkóztatást az Unió sokféle értelemben érti, tehát beleérti az infrastruktúrát, mondjuk az utakat vagy a vasutat, beleérti a városok rendbetételét, beleérti a gazdaság fejlesztését. De nagyon fontos, hogy a Magyarországot meg az egész Uniót ők régiókban szemlélik, tehát felosztják az országot is kisebb egységekre, és ezeken a, ezek a régiók között szeretnének egy kiegyenlítődést csinálni. Viszont a tapasztalat az, ez egy nem vidám tapasztalat, hogy az Unióban a felzárkózás első szakaszában ez 20 évet is jelenthet, a régiók közötti különbség növekszik és nem csökken. Miért? Azért, mert a fejlettebbek, a fejlettebb régiók, mint ahogy a fejlettebb országok is sikeresebben tudnak pályázni, jobban készen állnak arra a logikára, jobban könnyebben jutnak önrészhez, amire utalt a polgármester úr, vagy éppen már kész terveik vannak. De erre nagyon konkrét tapasztalatunk van most. Ugye meghirdettünk az Unió 27 tagországa közül elsőként kis és középvállalkozásoknak fejlesztési pályázatokat január 30-án, március 1 óta lehet beadni, és azt látjuk, hogy Közép-Magyarországon, ahol legnagyobb a vállalkozások sűrűsége, a legtöbb prosperáló vállalkozás van, ez ugye Budapest és Pest megye, ott már mostanra a keretek nagy részét túljegyezték a vállalkozások. És pont azért, hogy segítsük a kiegyenlítődést, a 30 milliárd forintból 9 milliárdot lekanyarítottunk, bekarikáztunk, és azt mondtuk, hogy ez csak a foglalkoztatási szempontból nehéz helyzetű kis térségek pályázhatják, az ott működő vállalkozások. Ez a pénz fogy leglassabban. Mert az, az is mondjuk a 30 milliárdnak egy kisebbik hányada. Hát mondjuk majd közel egy harmada. De ezt a, ők máshova is pályázhatnak, de itt csak ők pályázhatnak. Pont Aha. azt akartuk elkerülni, amire utaltam, hogy a fejlettebbek, mert ott gyorsabban tudnak pályázni, elszívják tőlük a pénzt. Juhász Pán? És fenyeget, hogy nem fog elfogyni a pénz. Az benne, hogy hát a Ezt vidékfejlesztési keretekbe is, az előző ciklusban, az agrár vidékfejlesztési keretekbe, a kezelőtlen vidékeknek szánt pénzeket végül másfele kellett elosztani, hogy, hogy elköltsük. Egyszerűen azért, mert az együttműködés sokkal nehezebben megy, a bizalmi viszonyok nagyon rosszak. Hogy mondjam, 
hiteles bandagazdák, akik a többieket húzzák magukkal, és meg kell kérdezni magukat, nagyon ritkán termelődnek. Tehát e, egyszerűen itt e, gyámoltalanok az emberek, és bizalmatlanok az emberek ahhoz, hogy egy uniós igényű együttműködést meg tudjanak csinálni. Visszatérek Bajnai Gordonhoz, az unióból érkező, tehát ezek szerint ilyen kohéziós pénzek szempontjából ez a régió, ahol kiscsécs is található, milyen régiónak számít? Fejletnek vagy fejletlenek? Hiszen ugye hallottuk, 30 km itt van az autópály, 8 km itt van Tiszaújváros, de Miskolc sincs távol. Szóval az ember azt gondolná, hogy kiscsécs a szerencsés régióban fekszik. Hát Észak-Magyarország a régió, mert az Unió ekkora egységbe tud gondolkozni, Észak-Magyarország, Észak-Alföld, Dél-Alföld, stb. Tehát a millió körüli lakosság szám kell egy régiónak legalább. Na most Észak-Magyarország az Unió fejletlenebb, legfejletlenebb régiói közé tartozik. Ez ugye Borsod megye, Nógrád megye és Heves megye, ebből áll Magyarországon, Észak-Magyarország. Ez mielőtt Bulgária és Románia csatlakozott volna az Unióhoz, az utolsó húzba volt az Unió 200 valahány régiója közül. Tehát nem jellemző, amit itt mi a környéken <gül> látunk? Igen? A, igaz a kis térségre, de azért egy Tiszaúi Aros nem tudja az egész statisztikai régiót eltartani. El, El tud szó. tartani magam kívül még 10 települést, de már 15-öt nem. És arra, hát, arról lehet tudni valamit, de akkor itt már bekapcsolom a beszélgetésben, mert hogy kedvünkért ma este szintén előtt Kiscsécsre Szabó György az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács elnöke, és Francsics László szintén az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatója. Szóval, hogy önök ugye a régió felelőse, hát mondjuk Szabórat ismerjük még egészségügyminiszter korából, jól emlékszem? A Horn kormányban. Igen és csak fiatalodott azóta, ezt így Én mondhatom, köszönöm. rég nem láttuk. Szóval, ha így áll a helyzet, ahogy itt a Bajnai Gordon is elmondta, legalábbis mondjuk az elvieket, önök egyrészt tisztában vannak-e, hogy a régión belül óriási különbségek vannak, hát nyilván tisztában vannak, ez egy költőkérdés, másrészt, hogy mit tehetnek és mit tesznek ezek kiküszöbölésére vagy megszüntetésére? Ugye a régióban 28 kis térség van. Ezek közül egyetlen egy olyan, amit a statisztikai besorolás úgymond dinamikusan fejlődőnek minősít. Aztán van még három, érdekes módon a Tiszaújváros, ahol Kiscsécs van, amelyet kifejezetten fejlődőnek minősít, a többi pedig nem vagy stagnáló, vagy lemaradó lesz, a adó kistérségünk számít. Nagyon nagyok a különbségek egyébként. Magától értetődik, hogy ezeket a különbségeket mi akarjuk és tudjuk is kezelni, de nem szeretnénk illúziókat táplálni. Az naivitás lenne azt mondani, most ennek a műsornak a kedvére, vagy éppenséggel most kis csécsen vagyunk, hogy se baj, majd itt jönnek az uniós pénzek, és már a hónapra meg lesz a főzás. Igen, de egy nem szabát nem felejtsd, de hogyha ez egy fejlett régió, legalábbis a többihez képest, Á, akkor bocsánat, kis csécse mi a magyarázat? Úr, nem fejlett régió, amit kormánybiztos úr említett. Fejlődő. Nem. Még nem, csak az sem. Nem, nem, sajnos nem. Azért nem, mert ugye a 263 Európai Uniós régióban mi hátuló vagyunk a negyedikek. Mm. Tehát ha nekünk van célunk a régió egészét tekintve, akkor a régió egészét muszáj nekünk felzárkóztatni. Ide tartozik az is bármilyen furcsa, és a sokan elfelejték, hogy egy-egy ilyen település, mint Kiscsések a fejlődése. A sokszor nem az adott település fejlesztését jelenti csak csupán, ezt kiglancolhatjuk, kisubickolhatjuk, attól nem lesz jó az embereknek, hanem olyan vonzásközpontokban, ami nincs túlságosan messze, kell munkahelyeket teremteni. Ott kell ipari barkokat építeni, ott kell a vállalkozókat ösztönözni. Vannak erre példák egyébként más kis térségekben, ahol mondjuk egy kis térségi központban, például szerencsén csináltunk egy 200 milliós ipari parkot, és most elkezdtek oda települni be az üzemek. Kis erőmű épül a Na de itt van a közelben Tiszaújváros. És csak egy baj van, hogy nincs közelben. Régvonalban van közelben. 8 Ugye? kilométer, nem? 10. Hát nem. Hát nem. Hát jó, ha meg akarják közelíteni, akkor, akkor gompunk keresztül. Na, nem. nem csak a kompon nem, lehet, nem, nem, ami nem megy, Kesztyétennél van rendes híd. Jó híd, nem látom. Kesztyétennél van híd, csak az is egy ilyen beszűkült híd. A... Igen. Hát kollát, de, az, igen. A távolság csak az egyik dolog, szerkesztő úr. A másik, ami... Ezt hogy tegyem, az a nagyon fontos, hogy ez a 8 km is olyan távolság, amivel nincs normális tömegközlekedés, hogy minden szociológiai kutatás azt mutatja ki, hogy az egyik legnagyobb akadálya a falusi emberek munkavállalásának az a tömegközlekedés hiánya, magyarul, hogy nem tud munkába járni. No, de ez nem szervezés kérdés, hát ennek a falunak is van autója, van gépjárműve, tehát mondjuk embereket be tud vinni. Ugye jól mondom, polgármester, ez van autója. Amit a Bajnai úr mondott, miniszter úr, van minden órában, van buszjárat, oda tiszta igen, Miskolcon keresztül, jön itt keresztül, és ott nem ott van a probléma. 
maga az, hogy roma származású az ember, és azért nem foglalkoztatják. Meg a alul kvalifikáció. Nyilván meg, ami ezzel legalábbis ez esetben együtt jár, hogy alul képzett. Így van, igen, igen. Részben igen. Igen. Na de akkor Sajnos. mi a kitörési pont? Szóval ha, én a ha, problémát megtessék? Ha szabad el ezt hozzátennem, igen. Biztos igaz, hogy az előítélet megjelenik a foglalkoztatóknál, ezt nem lehet száfolni, ez sok tapasztalat van. De a súlyosabb gond, a polgármester úr erre is utal, mégis az alulképzettség. Két adat. Körülbelül 70 évben 60 ezer munkanélküli van, de másfél évtizede van 60 ezer munkanélküli. De azt kell tudni, hogy ennek a fele az, amely folyamatosan és tartósan, állandóan munkanélkül van, nem tud kitörni ebből az állapotból. Azért nem tud kitörni, mert ugye azok a munkahelyek, ahol dolgoztak, a kiscsécsiek is annak idején, és nagy számban dolgoztak, több mint 80 százalékunk volt munkája, ezek a képzetlen segédmunka erőt igényű munkahelyek egyszer megszűntek. Na most, a, akik pedig le, ide jönnek, akár Tiszaújvárosba és a Dzsabir és más, azok meg képzett embereket igényelnek. Tudja, hol kell elkezdeni az obodánál. Már ott el kell kezdeni, és nem öt éves korban kell a gyerekeket beterelni, már elnézést a kifejezésre, három éves korban oda kell vinni. Jó, de ha, rendben van, ha ilyen precízen látják a problémát, akkor mi a megoldás? Szóval arra is kell valamit mondaniuk. Iskolázás? szociális gondozás, családgondozás. De úgy ezt mondja, hogy iskolázás, de hát például iskola sincs, óvoda sincs. Hány éve épül hát, itt az óvoda? Járnak a kodába. Tessék? Járnak az irát kesztyétembe, nem? Hogy ne. Polgármester úr, jól tudom, hogy járnak kesztyétembe óvodába innen? Igen, járnak. Persze, de a helyben nincs. Nincsen iskola, nincsen óvoda. Nem mindegy, hogy öt éves korba került be egy gyermek óvodába, vagy pedig nem három éves korba, hogy a szabór is mondott. Csak az egyáltalán nem mindegy, hogy ugye a minták átadódnak. Magyarán, hogy nem kell tanulni. Itt ugye ezek a minták a adódnak igen, át. Örökrődik. Ezek örökrődik a minták az adódnak át. Sajnos, igen. Szóval mi a kitörési pont? Na, most Azért nem. jöttünk ide, mert én nem is fogok addig elmenni, még meg nem hallom önöktől, Erről hogy mi. Igen, igen. Igen. Erről beszélünk. Tehát három éves korokban bevinni a gyereket az óvodába. Utána nagyon jó minőségű általános iskolába hagyoszlassak egy tévített. Az ön kérdése is egy kicsit ezt táplálta. Hogyha egy kis településen nincs iskola, az a kis település számára hátány. Ez nem így van. Tessék megnézni. Ezt nem, nem, ezt nem erőszakoltuk magunk, se így gondolom. De, 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 de sajnos még mindig sokan gondolják ezt, és ezért akarok előkész szószólni. Ha azt látjuk, hogy a fejlett világ merre megy, akkor azt tapasztaljuk, hogy ott nagy iskolák vannak. Olyan iskolák, hova hordják házik természetesen a gyereket, de ott mindent megkap, és nincs elkülönülés, nincs szegregáció, és mindenki, még a hátrányos helyzetű kis, kis település oda kerülő gyerek is, megkapja az esélyt, mert ha csillagászat és szakkörre akar járni, ott tud. Egy Igen, ezek nagyon szép jel. elvek, bocsát, itt eltöltöttem három napot ebben a faluban, és elementáris élményként hatott rám számos dolog. Például az, hogy Például azzal az anyukával, akivel, öt gyerekes anyukával, akivel beszélgettem, nagyon értelmes gyerekei vannak, feltűnően értelmes gyerekei, és nem látom a kitörési pontot, szóval nem lát mintát, iskola kerül, és sokkal inkább, hogy úgy mondjam, előnyben részesíti, nem szeret tanulni. Mi lesz akkor ezekkel a gyerekek, hogy el kell vinni általános iskolába? Igen, ott van, de nem ezt a mintát látja, tehát nem marad ott, vagy ha csak lehet lóg. Szóval... Ugye én ezért mondtam, hogy pusztán a pedagógusok, pusztán az óvoda, pusztán az iskola nem tud segíteni, ha a család gondozással nem párosul. Ezt a mintát, amit esetlegesen egy családból nem kap meg, azt egy család gondozó állózatnak kell berinni. Ez egy nagyon költséges és nagyon hosszú folyamat. Bajnai úr? De éppen ez egy nagyon jó végszó, mert amit elsorolt Szabó úr, az azt mutatja, hogy egy-egy ilyen probléma, az nem teszi meg nekünk azt a szívességet, hogy csak egy tárca vagy egy részproblémaként merüljön föl. Nagyon komplex dolgokról van szó, és ha csak egy intézkedést tennénk, mondjuk ide tennénk egy iskolát, az lehet, hogy elsüllyedne a reménytelenség mocsarába. Akkor lehet ezeket a problémákat megoldani, ha egyszerre próbálunk lépni az oktatás, a foglalkoztatás, a szülőkkel való foglalkozás, a nagyon kora gyermekkori beavatkozások területén. Szóval valami fajta komplex összetett megközelítésre van szükség. És most Kinek lenne ez a dolga? Hát országos szinten elkezdtünk ilyen programokon dolgozni, mi zászlóshajónak hívjuk őket, hogy érthető legyen, hogy mire gondolunk, de van egy program, mint például Ferge Zsuzsa Akadémikussal dolgozik a, a kormány, gyermekesély programnak hívják. Aztán próbálunk a leghátrányosabb helyzetű kis térségeknek, ez nem települési szinten van, hanem ott, ahol egy kis térségben sok ilyen település koncentrálódik. Ez körülbelül egy millió embert fog érinteni, a legszegényebb egy millió embert. 
nekik csinálunk egy ilyen programot. Szóval próbálunk tudatosan szembe menni azokkal a tendenciákkal, meg azokkal a nagyon rossz európai tapasztalatokkal is, hogy nem elég, hogy pénzünk legyen, hanem azt okosan is kell elkölteni, hogy ne folyjon el. És mondjuk arról van sejtésük, hogy az itt lakók honnan fognak tudni ezekről a programokról? Hát mindenütt igyekszünk megtalálni a partnereket. Azt látjuk, hogy kevés az, hogy hirdetjük a sajtóban, mert hát nagyon kevés, nem tudom hányan olvasnak újságot. Hát internet van nekünk, úgyhogy ezt... Az ami, nincsen baj? Ami, tehát az internet behoz igen, minden ilyet? Tehát tudomásuk van róla? Hát csak a lehetőségek, ami részünkről van, ami sajnos ez nagyon korlátozó. De a polgármester hivatalban van csak igen, internet, igen. a faluban egyébként a faluban nincsen. nincs. Hát hol, miből lenne? Na, hát azért az mondom, az hogy egy helyen van önöknél, de igen, egyébként igen. nincsen. Az egyébként az... polgármester úr, kis érdekeit a kis térségi szerveződésben, meg régión belül hogyan tudja ön személy szerint Érvényesíteni. Egyáltalán hol és hogyan próbálkozik, hogy ön a kis térségen belül a saját falujának az érdekeit érvényesítse? Nehéz. Nehéz kérem, mert ott is a nagy halak úsznak. Ez ezt, tudni, ezt tudni kell. Ugyanúgy Tiszújvárossal, mint én, ugye több célú társulásban vagyunk, ott is kérem, ott csapódnak le a zöme a, a kapott pénzeknek. Tiszújvárosban. Itt vannak a bajok. Sajnos erről sokat lehetne beszélni. Többször elmegyünk külésre, és akkor ugye ottan beszélgetünk, és a pénzfelosztások ott úgy történnek, meg ott is, hogy ugye amik közintézményekkel rendelkeznek települések, azok kapják meg a pénzt, ugye. Nálunk szinte semmilyen lehetőség nincs, és pénzt nem kapunk sehonnan. Befizetési kötelezettségünk van, mint takként, ugye, de viszont pénzt ilyen téren, hát az iskolás gyerekek után kapunk, csak hát az ugye grincs kapja meg, kezdni tenni meg az óvoda mert közös fenntartási uh, Egyébként az, arra tudna válaszolni, hogy az utóbbi nem tudom én egy évben hány pályázaton indult? Tehát, hogy mire pályázott és abból mi zárult sikerrel? Sajnos mondhatom, hogy semmi. Semmi mire vonatkozik, hogy nem indult Olyan semmi? Olyan nem... kérem, négy, ötödik éve pályázunk. Tagovadak, mint igen, tudjuk megvalósítani. Ami volt kis pénzesként, mindent belaraktunk, mindent erőtettünk, mindent tényleg bevetettünk. Sajnos ez negatív irányba történt. Tehát minden... pályázott, de elutasított Sajnos, el. minden alkalommal. Ki? Minden... Egyébként ki utasított el? Hát a gyárfás, Ildikó. Már hogy Ö... mely szervezet? Hát ez a megyei közgyűlés elnöke volt akkor, a uh-huh. gyárfás Ildikó asszony, ha jól emlékszem, ugye? Szabúr, ha jól tudom. Igen, igen, igen. Szabúr, igen, mosolyog igen. a bajsza alatt, szó azért, szerint. Azért, azért, azért mosolygok, igen, szó szerint is a bajszom alatt. Mert hát hagyjárójában, hogy polgármester úr azért beszélgettünk még a műsor előtt, és azért mutatja, hogy az információk eljutnak mi kis csécsre is, hiszen a polgármester úrnak három pályázata is van benne a regionális fejlesztési tanácsnál. És többek között az egyik pályázatjuk az óvoda. És most már ugye úgy hallom, hogy 16 gyerek, ugye, és most már 22 gyerek lesz igen, az óvodába. Tehát alkalmas most már a falu arra, hogy egy óvodai csoportot tudjon működtetni. Nagy valószínűséggel, bár a tanács döntés előtt vagyunk, de a pályázatok bent vannak, kis és meg fogja kapni az óvodát. Nagy de micsoda nehézségek árán jön ez létre? Nem hogy... olyan nehézség ez. Azért tessék azt is figyelembe venni, hogy amikor bejön mondjuk több száz pályázatokból, muszáj valami fajta rangsort kialakítani. És mindenkinek a sajátja a hát, Nem csak erről van szó, hanem ha itt 16 gyerek volt, máshol meg 30 gyerek volt, akkor a 30 gyereknek az óvodásztatását előbbre kellett sorolni a pályázat elvétel. Juhászpán? Nem, én csak azt értem, hogy 2002-ben megnyerték az óvoda pályázatok, nem a fáré. Nem? Igen. Igen, hát az mutatja, és ott van úgy, ahogyan áll. De, az, de abból miért nem lehetett befejezni? Nem irreális volt a pályázat? Márhogy értve. Úgy értem, hogy rosszul volt kalkulálva az építkezés, mert 2002-ben hát, most... nyertek 30 valamennyi milliót, nem? Ki? Nem? A... Mi? Nem? Ugyanhol 30... <gül> De mennyit Tizen, nyertek 13, a 13 év itt vagyok, kérem, szolgálom a települést, én annyi pénzt nem látom. Akkor rosszul tudom, de menny- mennyit nyert? 2002-ben az milyen? 3 és fél milliót nyertünk. Egyszer, egyszer kettő és felett, Igen, és e, azt hiszem harmadszor volt három és fél millió. Összességében majdnem 10 millió forint volt. Ez az óvodára. Ez az óvodára, hát az mutatja is, hogy milyen állapotban van. Egyébként az, ami nem fér a fejembe, hogy itt három napot itt cirkáltunk, hogy élelmiszerboltot tényleg nem lehetett volna nyitni. Hát az aztán pofon egyszerű. Már ki? Hát itt. De kinyisson. Hát szerintem vállalkozók tömege jelentkezne. Hirdették ezt? Pályáztatták? Hát Erre hát hagyj hagy válaszoljak ilyen két szóba, még pedig hát én április 1-től töltöm be itt a körjegyzői feladatokat, és még a részemről most került sor 
az üzletműködési engedélyének a visszavonására, ugyanis arra nem volt hajlandó a korábbi boltos, hogy bejelentse az üzlet megszűnését, annak ellenére, hogy másfél évet talán nem működik. Tehát, Tehát ez hatósági intézkedése kell, annak érdekében, hogy a önkormányzati tulajdonú üzlethelyiségnek a, hogy mondjam, a használati jogát tudjuk majd tisztázni. Tehát valakinek Tehát volt üzlete. Valakinek igen, az önkormányzat tulajdonát képező épületen belül kapott B üzletet, kapott üzlet de miért szüntette meg? Tulajdonképpen arra én nem kaptam választ, mert nem sikerült vele személyes Én úgy tudom, hogy meghalt az illető. Nem Rosszul nem tudom, polgármester az előző. Az az előző. Nem volt. sikerült vele kapcsolatot kérni. De azóta nem sikerült kérni egy pályázatot, hogy és ki akar És több felszólítás itt. ellenére nem válaszolt, tehát ezért hivatalból a üzletekről szóló kormányrendelet 8-as paragrafus alapján én visszavontam a működési engedélyt. de az egyik nem azért, zárja ki a másikat. Nem, azért vontam vissza, hogy az üzlet helyiségre ez az illető több százezer forintot költött, hogy vissza uh -huh. tudjuk szerezni az üzletet, uh -huh. hogy tudjunk mit meghirdetni, és esetleg ha lesz egy vállalkozó szellemű személy, akkor annak ki tudjuk adni bérbe, hogy mégis nyílhasson egy új bolt. Tehát Értem. ezzel kapcsolatban szóval ilyen, ennyit, ilyen, ezen a dolgon, ezen a dolgon tettem, másfél év múlt az el. előző jegyző már írt felszólításokat, de én tettem pontot a végére az üzlet működési engedélyének a visszavonásával. Nehezen tudja velem megértetni, de bármilyen bürokratikus ez, is a dolog, hogy mitől nem lehet ettől függetlenül nyitni egy boltot itt ennyien. Tehát benne. azért nem lehetett, mert ez az üzlet helyiség még az ő használati Mondjam. jogát ö, Mondom, hogy illeti. Értem. Tehát a helyi lakos nem tud nyitni, mert nincs meg hozzá a végzettség, nincs meg és nincs meg hozzá kellő pénze. pénze. Ugye egy üzletnyitáshoz pénz kell egy vállalkozáshoz, amit nincs, nem, nincs meg a feltételek hozzá, mm -hmm. nincsenek biztosítva. Egy kívülről jövő személy meg azt mondja, hogy mert hallja a dolgokat, a beszédeket, ugye a kalandbeszéd az megyen, az nem jön ide, mert azt mondja, hogy nem éri meg neki a vállalkozását, meg itt beleköltekezni, mert egy üzletnyitás az nem 50 forint, meg ezer, meg 500 ezer. Tehát pályáztatták? Nem. Volt már, nem. hogy honnan hát az tudja, hirdetve, 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 és ezek a válaszok jöttek Sajnos, rá. Igen. Na jó, hát akkor innen fogjuk majd folytatni. Műsorunk első része rövidesen véget ér, de holnap este folytatjuk hasonló körben a kis élet bemutatását, néhány további itt élő és néhány talán jellemző gond megjelenítésével. Most szokásos évforduló rovatunk következik, aztán még visszajövök elköszönni. Május 29-én, azaz ma 54 éve hódította meg az ember először a 8848 méter magas Mount everest -e. A Föld és a Himalája hegység legmagasabb hegycsúcsára egy új zélandi méhész Edmund Hillary és Sherpa társa Tenzing Norgai jutott fel először. Magát az expedíciót John Hunt vezette, akit a királynő Hillaryvel együtt lovaggá ütött. Bár egy darabig vita tárgya volt, hogy melyikük volt az első, saját visszaemlékezésükben azt állítják, az új-zélandi férfi gyorsabb volt kísérőjénél. A Monteverestet, más néven Csomolungmát azóta több ezren mászták meg, és újabb rekordok közülük a déltiroli olasz Reinhold Messner könyvelhetett el, aki 1978-ban először jutott fel oxigénpalack nélkül a hegycsúcsra, és ezzel együtt a Himalája összes 14 darab 8000 méter fölötti csúcsát is meghódította. Nos, ma este kis Csécsen jártunk, betekintettünk, legalábbis a GKI Vásárindex felmérése szerint legszegényebb magyar település mindennapjaiba, de holnap este is innen jelentkezünk, mert úgy gondolom, hogy van itt még mit feltárni és megbeszélni. A dolgok így mennek kis Csécsen, és gondolom az ország sok-sok kis településén 2007. május 29-én. Jó és vakárt és sok szerencsét!